Занятие номер два. Добрый день. В предыдущем занятии мы остановились на том, что сделали планировки наших домов. Давайте теперь сделаем, узнаем площадь получивших, получившихся наших жилых и общественных помещений. Дальше прорисуем окна и посчитаем естественную освещенность, которая должна быть в вашем и в моем доме. Единственное, перед началом я бы хотел перегородку по лестнице, которая есть на втором этаже, перенести на первый этаж. Думаю, что будет правильнее. А вот эту перегородку удалить. Вы можете этого не делать. Единственное, по лестнице я бы рекомендовал вам сделать данную перегородку. Также мы можем сделать толщины линии, линии более читаемыми. Да, мне кажется, так будет удобнее и уютнее. Так, все сделано. Давайте по второму этажу то же самое сделаем. Так, сделано. Создаем экспликацию помещений. Откладываем 12 500 мм. Делаем вот такую табличку. Здесь у нас 1500. Далее обозначаем помещение. Называем наименование. Второй столбик размещаем по центру. Следующий столбик будет площадь. Метры квадратные запишем. Далее будет категория. Так. Сделали. Теперь сделаем номера помещений. По 800 откладываем на каждую строку. Кликация помещений. Давайте допишем первого этажа. И увеличим так помещение номер один кухня гостиная определяем его площадь Два, четыре, шесть, тридцать семь и девять. Записываем тридцать семь и девять. Номер один. Наименование кухня. Гостиная. Площадь ставим. Тридцать семь и девять. Категорию не ставим, так как у нас дом не категорийный. Так, делаем копирование. Здесь ставим единичку нашу. Так. 
по центру делаем кружок пусть будет 250 так. берем единичку делаем вот здесь делаем 37 и 9 и ставим что текст подчеркнут у нас так. привязываем чуть-чуть сюда теперь помещение номер два коридор сразу сделаем ржочек Давайте и в холле, и в ванной, и в кладовой. Номер два. Ванна будет номер три. Кладовая пусть будет номер четыре. Тамбур будет номер пять. Так. Везде также расставим наш текст. В правом нижнем углу помещения размещается данная информация. Мерим наш коридор вместе с лестничной клеткой. Так, берем. Два, четыре, шесть, одиннадцать и девять. Ставим двенадцать, ноль. Двенадцать, ноль. Так, здесь ставим двенадцать, ноль. Третье. Мерим ванна. Два, четыре, шесть, шесть и пять метра квадратных. Так, здесь забыли поставить два. Здесь три. Шесть и пять, да? Теперь кладовая. Два, четыре. Шесть, три, пять, четыре, три, пять. Есть пятое помещение. Это у нас тамбур прихожая. Мерим. Два, четыре, шесть, три, семь. Цифра пять. Прихожая. Три и семь. Так. Сделаем так. Так. Ах ты не хочет. Ладно, ручная. 
Берите, но у вас должно получиться. Так, экспликация помещений первого этажа. Я думаю, что экспликация помещений второго этажа, вы это будет вашей домашней работой, вы сделаете самостоятельно по данному примеру. Так, на чем же мы остановились теперь? После того, как мы знаем все наши площади наших помещений, мы должны с вами расставить окна. Да? Исходя из нашего СП, на который мы ссылаемся при проектировании двухэтажных индивидуальных жилых домов, окна у нас должны быть не менее 1,8 от площади пола каждого помещения. И обязательно требование по окнам, чтобы окна располагаются в кухне, в жилых помещениях, то есть в спальне. В принципе, все. Они должны быть не менее 1,8. Поэтому, если у нас 37,9 метров квадратных кухня, то мы 37,9 делим на 8, получаем 4,8 метров квадратных должна быть у нас площадь окон на нашей кухне. По высоте окна у нас должны быть не более чем на метр от пола располагаться. Как правило, все делают 0,8, 0,7. Это удобно. И это удобно. Поэтому делаем следующим образом. У нас 4,7, 4,8 мы это минимальные требования, но не более 1,5 площади. Поэтому 37,9 деленное на 5. Ну не более у нас 8 метров, грубо говоря, получается. Так, отступаем. 500 миллиметров. Нет, давайте, если у хозяйки здесь будет угловая кухня, поэтому мы лучше здесь отступим. Давайте еще 2000. И сделаем окошко. Пусть оно у меня будет тоже 2000. Высота у него будет 1500. Итого 1,5 умножить на 2, 3 метра получается. То есть у нас достаточно 2 окна для, этой, для этого большого помещения. Сделаем здесь еще окно. Как раз я хочу здесь окно. 500. 2000. Так. И сделаю еще одно окно. Мне кажется, два окна будет мало. 500. И у меня, кстати, еще будет выход на веранду, поэтому я думаю, что 300 миллиметров, 400 ступлю, сделаю 900 дверь, все, так, все на линии. Так, и того у меня будет дверь на веранду. Так, в кухне я сделал. Получается, следующее требование. У нас обязательно окно должно быть на лестнице. Поэтому сделаем. Причем его было бы удачно сделать на, вс на всю высоту. Получается два этажа. Отступаем здесь 300 миллиметров. Давайте здесь также симметрично 300 отступим. Что у нас получится? Какое длины окно? 1400. Отлично. И по высоте сделаем на два этажа. Будет шикарно. Единственное, не забудьте, что это окно у нас будет начинаться 900 мм от высоты вот этой площадки лестничной. То есть не с самого низа, а 900 от площадки. Потом мы поставим 
высоту по площадке, когда определимся с высотой этажей. Так, итог нашего занятия. Мы посчитали минимальное количество окон, которые нам нужны. Поставили окно на лестничной клетке. Во втором этаже, я думаю, что вы все сделаете то же самое. Уже исходя, посчитаете каждую комнату жилую, расставите в ней окна. Вот это окно, которое на первом этаже, на лестнице, оно здесь тоже будет отображаться. И я думаю, на этом хватит. В следующем занятии мы сделаем оси, расставим размеры, определимся с высотой этажа. Я думаю, достаточно. Всем спасибо. Кому полезно это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо.